எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பனும் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்களுக்கு வழக்கமா சொல்லக்கூடியது ஒண்ணுதான் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ரெட் பட்டன் காமிக்கும் இல்லையா அதை நீங்க அழுத்திட்டு பக்கத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா பெல் ஐக்கான அதாவது கோயில் மணி போன்ற ஒரு வடிவத்தை காமிக்கும் அதை தொட்டு விடுங்க அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் என்னென்ன பதிவுகள் போடுறேனோ அதெல்லாம் உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து சேரும் என்னோட வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது முக்கோணம் போல ஒரு வடிவம் காமிக்கும் அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகுங்க அதுல நீங்க படிச்சுட்டே வாங்க படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா எங்க யூடியூப் சேனல் லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் அது கீழே ப்ளூ எழுத்துல இருக்கும் அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா தக்காளி சாப்பிடுவாரு <laughs> கொஞ்சம் காய் வெட்டா இருக்கக்கூடிய நாட்டு தக்காளி எட்டு சின்ன வெங்காயம் இருபது பூண்டு பற்கள் பதினைந்து பச்சை மிளகாய் இரண்டு சிகப்பு மிளகாய் இரண்டு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி இலைகள் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு முக்கால் டீஸ்பூன் சீரகம் முக்கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு கறிவேப்பிலை இரண்டு இருக்கு இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம் பார்த்தோம் பூண்டு பல் பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீள நீளமா நெய்ச நெருக்கிக்கோங்க பொடி பொடியா இல்ல இது பாருங்க நீள நீளமா இருக்கு பாருங்க சின்ன வெங்காயமும் நம்ம நீள் நீளமாக நறுக்கணுங்க இப்படி நைஸா தக்காளியும் பார்த்தீங்கன்னா நீட்ட வாக்கில் இந்த மாதிரி நறுக்கணுங்க ஸ்லைஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு நாட்டு தக்காளி கிடைக்கல அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க பெங்களூர் தக்காளி கிடைக்கிது இல்லையா அதை நீங்கள் கொஞ்சம் காய் வெட்டா வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப குழஞ்சிது வாங்கினீங்கன்னா நல்லா இருக்காது கூட்டு நல்லா வராது பாதி காய் பாதி பழமாக இருந்தால் அப்படி இல்லைனா முக்கா வரைக்கும் நீங்கள் வாங்கலாங்க அதுக்கு மேலே நீங்கள் போக வேண்டாம் இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுங்க ஒரு பேன் வச்சிடலாம் அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கலாங்க இதில் மொதல் வந்து நம்ம உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கடுகு சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு அடுத்தது சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்தது இந்த மிளகா ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் அடுத்தது பூண்டு பற்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடலாங்க இப்போ கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கலாங்க பச்சை வாசனை போகணும் நல்லா வதக்கி விடணும் ம் பாருங்க இப்போ இந்த சின்ன வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா நல்லா பேபி பிங்க் கலரில் வந்துருச்சு பாருங்க பாருங்க நிறம் மாறிடுச்சுல்ல அதில் பச்சை வாசம் போயிருக்கும் நல்லா இப்போ இந்த தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதில் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்தது மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சமே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க மல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு மூடி போட்டுடலாம் இப்போ வேகட்டும் இது மூடி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அடுப்பில் தக்காளி கூட்டு மூடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா சரியான பதத்தில் இருக்குங்க 
தண்ணி எல்லாம் சரியா இருக்கு தக்காளி வந்து குழைய கூடாது ரொம்ப பக்குவமா இருக்கு வாசனையும் சரியா இருக்குன்னு சொல்லுது அதனால இப்போ நம்ம அடுப்பை அணைச்சி இறக்கிடலாங்க பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல இதெல்லாம் அறிஞ்சுங்க நம்ம சமைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டு பத்தே பத்து நிமிஷம் தாங்க ரொம்ப குழையெல்லாம் விடக்கூடாது பத்து நிமிஷத்தில் நமக்கு தக்காளி கூட்டு ரெடி ஆயிரும் யாராவது அவசரமாக வந்தாங்கன்னு வைங்களேன் இது செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இது என்னென்னா உங்களுக்கு நான் ஆஸ் யூஸ்வல் சொல்கிற மாதிரி தான் பூரி சப்பாத்தி தோசை கூட நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கு கூட ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் எந்த குழம்பும் வைக்க வேண்டாங்க ஒன்றா தயிர் சாதம் இருந்துச்சுன்னா இது சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி சாதத்துலேயே பேசஞ்சு சாப்பிடலாம் நான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாதத்துலேயே மெயினாக இது நல்லா பெசஞ்சு சாப்பிடுவேங்க ரொம்ப சுவையா இருக்கும் பாருங்க அதுல இருக்கிற தண்ணி பாத்தீங்களா உங்களுக்கு சாதத்துல கலந்து சாப்பிட சரியா இருக்கு இல்லையா ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது என்னமோ தெரியல உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கும் போது இன்னும் கூடுதல் சுவையா தெரியுது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நீங்க செஞ்சு பாருங்களேன் ஒரே மாதிரி சமையல் சமைக்கிறதுக்கு விதவிதமா சமைச்சு கணவர் அப்படி அசத்துன்னு உள்ள அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிப்ட் எல்லாம் கிடைக்குதாமே உங்களுக்கு நல்லது சந்தோஷம் இல்லையா சரி உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்